السلام علیکم ناظم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عصمت اللہ کاکڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل اے کے ٹوڈے ناظم آپ کو پتہ ہے ہمیشہ میں کوئٹا کے گرد نوا اور تمام علاقوں کا جو مسائل ہوتا ہے میں اپنے یوٹیوب چینل اے کے ٹوڈے پر ہائی لائٹ کرتا ہوں مگر ہمارے انتظامیہ جو ہے وہ خواب خرگوش کی نیند سوئے ہوئے ہمارے صوبائی حکومت ہمارے ضلعی انتظامیہ اور جو کہ ہمارے متعلقہ ایم پی اے صاحبان ہوتے ہیں وہ اس پہ ایکشن نہیں لیتے تو یہ سریاب کا جو روڈ ہے پچھلے چھ سال سے اس پروجیکٹ پہ کام شروع ہوا ہے یہ کام جو ہے علاقہ کے مکینوں کے لیے درد سر بن گیا ہوا ہے علاقہ کے مکین اس سے پریشان ہے آئے روڈ یہاں پہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ہر جگہ پہ یہاں پہ گڑے وغیرہ ہے اور لوگ جو ہے ایک ہی لائن میں اپوزٹ لائن سے بھی ٹریفک ہے کہ اس پہ آ رہے دوسرے لائن سے بھی آ رہے اگر یہ تمام جو لائن تھے وقت پہ بر وقت اس کا پروجیکٹ مکمل ہوتا تو اس پہ حادثات نہیں ہوتے یہاں پہ بڑے بڑے گڑے ہیں ہم علاقے کے جو لوگ ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے اس جو پروجیکٹ ہے اس سے متاثر ہے اور یہاں پہ کنن گرد و غبار بھی ہے لوگ جو ہے اس سے بیمار بھی ہوتے ہوں گے ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جو ہے ملک لیاقت لیڈی صاحب کڑے ہیں سر کیسے دیکھتے ہیں اس پروجیکٹ کو کیوں اس طرح ڈیلے ہو گئے عصمت خان میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمیشہ آپ سریاب کے عوام کے لیے اور مسائل کے لیے آواز اٹھاتے ہیں آپ کے سامنے آپ سریاب روڈ کا حال دیکھ رہے ہیں یہ دو سال سے یہ پروجیکٹ رکا ہوا ہے جب سے جام کمال صاحب گئے اور یہ قدوس بزنجو صاحب آئے بزنجو صاحب کہتے ہیں ان کے ترجمان کہتے ہیں کہ ہم سوئے نہیں ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا یہ بات ہے اگر یہ اس کی تردید کرتے ہیں کہ ہم سوئے نہیں ہیں تو یہاں جائے یہاں سریاب روڈ کا حال دیکھ کے یہاں کے لوگوں سے پوچھے کہ یہاں کتنے مشکلات یہاں کے لوگوں کو پیش ہے آئے روز یہاں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جانی مالی لوگوں کو نقصانات پیش آ رہے ہیں گرد و غبار کی وجہ سے مٹی کی وجہ سے لوگ یہاں بیمار پڑ رہے ہیں کچرے کے ڈیل لگے ہوئے ہیں کوئی سریاب کا نمائندہ نہیں ہے وزیر اعلیٰ بھی سویا ہوا ہے اور یہاں سے منتخب نمائندے بھی سوئے ہوئے اور یہاں کے میں دیگر سیاسی جو ہمارے پارٹیاں ہیں ان کے بھی میں نمائندوں سے کہتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ مرکزی سیاست بات میں کرے پہلے سریاب کی سیاست پہ توجہ رکھے سیاست کے سریاب کے حالات پہ توجہ رکھے آپ کے سامنے سریاب کا جو حالات ہے وہ یہاں کے عوام جو درپدر ہے وہ سب کے سامنے ہیں سر اس کے علاقے کا جو ایم پی اے ہے کئی پارٹیوں سے کئی کمپریس پارٹیوں سے ان کے ایم پی اے ایک ملک نصیر شاوانی ہے ایک جو ہے یہاں کے امینی صاحب ہے ایک نصر اللہ زیری کا بھی القایا سے پڑھتا ہے بلکہ یہ کوئٹا کا بہت مین شارہ ہے جس کو سندھ سے بھی ملاتا ہے اور پنجاب کراچی سے پنجاب سے بھی یہ شارہ ملاتا ہے بلوچستان کا پہلا شارہ ہے جس کو بلوچستان کو پنجاب اور سندھ دو صوبوں سے ملاتا ہے اور یہاں پہ کافی ٹریفک آدسات کس طرح یہاں پہ رونما ہوتے ہیں سر میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے یہاں تین ایم پی اے ہیں ایک ہمارے ایم پی اے بی بی کتیس کے نسولہ خان زیر ہے ایک ملک نصیر شاوانی ایک آمد نواز بلوچ اور ایک ہمارا ایم این اے آغا حسن بلوچ ہمارے تین ایم پی اے اور ایک ایم این اے ہونے کے باوجود بھی ہم یہاں کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں سر آپ روڈ کا جو کام ہے جب یہ ایم پی اے جام کمال صاحب کے دور میں رو رہے تھے کہ ہمیں فنڈ نہیں دیا جا رہا ہمارے علاقوں کے لیے جب سے قدوس بزنجو صاحب آئے یہ ان کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تمام فنڈ ملے ہیں لیکن فنڈ علاقے میں نہیں لگے بلکہ ان کے اپنے خزانے میں جمع ہو گیا ہے ان کے اپنے جیبوں میں ہیں تو یہاں آج ساتھ آئے روز آتے ہیں خواتین ہوتے ہیں موٹر سیکلوں پہ جا رہے ہوتے ہیں سامنے کھڑا اچانک آ جاتا ہے ادھر کام ایسے ہو رہا ہے کہ دن کو کچھ اور کام ہے رات کو کچھ آ رہے ہیں آپ ابھی آج گزرے ہیں تو وہ کھڑا نہیں ہے کل آپ یہاں سے گزرتے ہیں تو ایک کھڑا رونما ہوتا ہے اور موٹر سیکل خواتین بچے یہاں گر رہے ہوتے ہیں سر عموماً میں لاہور اور کراچی جاتا ہوں میں نے لاسٹ رمضان میں بھی میں لاہور گیا تھا وہاں پہ ایک روڈ پروجیکٹ شروع ہے اس پہ پل بھی ہے انٹر پاسز بھی ہے چوبیس گھنٹے اس پہ جو ہے مختلف شفٹوں کے ذریعے جو ہے ملازمین لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں جو ہے اس پروجیکٹ کو دو تین مہینے میں کمپلیٹ کرنے کا جو شاباز سپیٹ ہمیں بتایا گیا تھا سابق ادوار میں جب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے شاباز سپیٹ تو وہ جو وہاں پہ بڑے بڑے بین الاقوامی پروجیکٹ جو ہے وقت پہ کمپلیٹ ہوتے تو ہمارے بلوچستان والے کیوں ان سے نہیں سیکھتے حالانکہ وہ اسی پاکستان کا دوسرا صوبہ ہے وہ ترکابتہ صوبہ ہے تو یہ بلوچستان والے کیوں جب ان سے بات کرو تو مرکز پہ شاباز شریف اور عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں آج سے کچھ دن پہلے جو ہے علی مدد جتک صاحب کا میں نے ویڈیو دیکھا پیپلز بارٹی کا مرکزی رہنما ہے انہوں نے عمران خان پہ تنقید ان پروجیکٹ پہ وہ تنقید کیوں نہیں کرتے ہیں سر آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں پنجاب ہم سے بہت آگے ہیں وہاں کے لوگوں میں شعور ہے وہاں کے لوگ اپنے بنیادی مسائل کے لیے آواز اٹھاتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اور
कि अब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ इसका एक साइड भी कंप्लीट नहीं हुआ और दूसरा जो आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के जो एक सीनियर रहनुमा है उन्होंने मरकजी उस पर तनकीद किया है मैं उनसे कहता हूँ कि आप मरकजी सियासत पर तो बात करते हैं आपने सरयाबी सरयाब के सियासत पर क्या किया और जो मरकजी सियासत पर आप बात कर रहे हैं वो तो आप उनका हिस्सा है ऑलरेडी पी डी एम जो बना हुआ है उस पर तमाम जमातें एक साथ हो गई हैं एक तरफ पीटीआई और बाकी एक तरफ पीडीएम है तो आप किस पे तनकीद कर रहे हैं तो आप इसके हिस्सा है आपके वजारत है बिलावल भुट्टो साहब ने वजारत खर्चा लिया हुआ इसी हुकूमत से और आपके दिगर वजरा है इधर है तो आप किस पे तनकीद कर रहे हैं आप लोग महंगाई का कह रहे हैं कि महंगाई है तो महंगाई किसकी वजह से महंगाई भी आज आप पीडीएम के वजह से है एक साल हो गए पीडीएम को आए हुए हमारे खातन बुजुर्ग रोडो पे जो है ना आटे की लाइन में खड़े हुए हैं दर बदर जो है ना राशन के लिए दर बदर हो रहे महंगाई उरूज पे आ गया है हर चीज दिन बदिन बढ़ता जा रहा है कम नहीं आ रहा है पेट्रोल आप देखे जो पीटीआई के दौर में था डेढ़ सौ लीटर था आज तीन सौ लीटर हो गया है इसी तरह आप दिगर है जो खुर्दनोश की अशिया है वो देखे तमाम चीजें इस तरह महंगा ये किसकी वजह से हुए ये तमाम चीजें पीडीएम के मुश्तर हुकूमत की वजह से और समझ नहीं आता कि ये किस जवाब से पीटीआई पे तनकीद कर रहे हैं जी तमाम चीजें जो है इस मौजूदा हुकूमत की वजह से महंगे हो गए और इलाके में जो प्रोजेक्ट है ख्वा सरियाब रोड हो ख्वा जो कोयटा डेवलपमेंट में जितने भी प्रोजेक्ट थे सब्जल रोड और आपका जो है आजारगंजी बाईपास ये तमाम जो इलाके हैं इनसे जो ये जो मसाइल में गिरे हुए हम इनके लिए बार बार आवाज़ उठाएंगे ये जो हमारी तनकीद है वो तनकीद बरए तमीर है